Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Di alhamdulillah selamat sore. Shukriya. Insyaallah dah lama. Class shuru korte jadi. Let's go. Insyaallah aske ardhiri na kore. Amra class shuru kore dici. Bismillahirrahmanirrahim. Amra bato class se. To mandor to jara class kore chila mone achi. Jamra ko ekti bot prosno samadan kore chila. तार मुद्दा उन्नत तो मच चिला हमारे ठाका बोर्ड 2019 एल पर चिला हमारे दिनासपुर बोर्ड 2019 एल पर चिला हमारे जोशोर बोर्ड 2019 तो फिर आज के सीरियली आज थी हमरा कुमिल्ला बोर्ड 2019 हमरा आज के कुमिल्ला बोर्ड एवं एल पर यहाँ पर आज से चौटोग्राम बोर्ड ये दो इटा बोर्ड एक प्रश्नों इंशाल्लाह हम आरेक्टा बड़ो विषय होलो, अमरा चेष्टा करछी, इंशाल्लाह, एवं तो मधर कासे वो बोले राखी को अपना, आह तो मधर कासे खास कोरे अमी तो दुआओ चाहे, आह जेनो अमी रेगुलर क्लास टा नी दे पारी, तो वे आशा करछी, अमार मोटा मोटी अखोन जे एक टा लेवल अमरा आज थी, आह जे समस्या कुली चीलो, समस्तो समस्या रेगुलर क्लास नहीं थे फरुख तो ठीक है अच्छा आपको था नाबारी हम रा चलो शुरू करें कुमिल्ला बोर्ड दिया दर उन्नीस शरे जब प्रश्नों टी आज चें अम्मे आगे एक बार रीडिंग टोटल तो तुम्हारे के पोरे शोना ची दे ना हम रा इटा शामदान पूर्व देखे हम रा की भावे की कोर्टे बारी पोथाई कौन पांचवें एकदम शरारती जेट आश्चर्य अमी शेटाई पूरे तो मादेर के सुना ची देन जे कौन कोठाई कौन पांक्चुएशन बुझ बे क्या नो बुझ बे शेट अमी बैठा करे बुझा बो ये वीव ओन द मेस वीव मींस वी हैव वी हैव ओन मन अम्रा जॉयलब करे ची द मेस अम्रा मेस जॉयलब करे ची शाजी एक कथा टा बोल चे एक बार सिफात प्रश्न क इटा कौन मैस जॉयलब करने को था बोल चो गया लो इस पे शाजी दूसरों दिच्छे अम्म यहाँ के टोटली पोरे जाच्छी इर पर कौन टा को था कौन पांचवेशन बोल में शिटा में पोरे बोल सच्ची शाजी बोल से the football match between your school team and our school team जेक टा फुटबॉल मैच जेटा तुम्हारी स्कूल टीम एवं आमादेर स्कूल टीम येर माझे शंगोटी तो हुए � my Almighty, Oh Allah, Oh Acha 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 Tai, it is a good question. How did it happen? It is a common holo. The God, Shabdi Kortho Jodhi Amra Kortte Jai. How did it happen? It is a key bhaave ghoate chilo. 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 So how did it happen? It is a common way. 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 अरे कुम्भ किस्सू होई ले अमरा कितु बोली ना सब ठीक आच्छे ओके फाइन अरे कुम्भ एक टेक किस्सू तो होलो तो एक तो अमाके डिटेल्स बोलो तो इटा क्या मन की होलो की बाबू है जी इटा जानते जावा शेइ कोटा टे एक नाश्ते हाउ डी डीट ऑफ हैपेन इटा की बाबू की होए जी एक तो बोलो तो अमाके आसा शाजी दाकर � जब V1, V2 एवं V3 कौन टा कोठा ही बोझ बोझ इतना टू इतना खूबी एक टा इम्पोर्टेंट एक टा वर्ड ये विन मने जॉइल ऑफ कोडा विन एक पास चलो तुम्हार ओन पास पार्टिसिपल टा ओन तले विन ओन ओन अच्छा ओके तले विन ओन अमरा जॉइल ऑफ करो सी बाय थ्री गोल्स टू वन तबे तीन एक तबे तारादी अच्छे ए I thought, think मने चिंता करा बा मने करा अ think के पास थोड़ो thought. I thought अमी मने कोडी our team was better. अमादे team टचिलो भालो than yours. Yours means your team. जब तुम्हार team ने चाहिए तो अमादे team टा बेशी भालो चिलो. हैं? ए जो नो यामरा join up करें ची. शाजिद बोल चे the result show who is better. रिजल्ट ही तो बोले दिच्छे तो भी जब साफ़ सर्दे सो जब तुम्हारे टीम टा भाला चिलो तो रिजल्ट ही तो बोले दिच्छे जब आश्वले की घोटे चे कारा भालो ऐटा इखाने ही बोसा जाते हैं तो दी रिजल्ट शो 
ফলাফল দেখিয়েছে হু ইজ বেটার কি আসলে ভালো সেটা রেজাল্টই আমরা প্রমাণ পেয়েছি সিফাত বলছে এনিওয়ে যা হোক হ্যাঁ এনিওয়ে যা হোক উই ওয়েল দিয়েছে আসলে ওয়েল হবে না উই উইল হবে হ্যাঁ উই উইল কে এটা এভাবে করে দিয়েছে এটা তো ভুল আমরা সঠিকটা করে নিব ওই উইল টু বেটার নেক্সট ইয়ার পরবর্তী বছর আমরা ভালো করব ইনশাল্লাহ স্বাধীন বছর বেস্ট অফ লাক সিফাত ওকে ফাইন ভালো বেস্ট অফ লাক তো বেস্ট অফ লাক আমরা বলি যে আল্লাহ তোমাকে ভালো করুক মঙ্গল করুক এরকমটা একটা কথা তো ওকে চলো এখন কোন পাঞ্চিয়েশন কোথায় বসবে সেটা অনুযায়ী আমরা এখন একটু ক্লিয়ার করবো দেখো হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ কি মজা কি মজা যে আমরা ম্যাচটি জয়লাভ করেছি তোমরা জানো পাঞ্চিয়েশনের যে নিয়মটা করানো হয়েছে ওই নিয়মের মধ্যে এমন আছে হুররা এই শব্দটির পরে একটা এক্সক্লামেশন মার্ক বসাতে হয় দেখতে পাচ্ছ তোমরা হ্যাঁ এক্সক্লামেশন মার্ক কারণ হুররা এরকম তোমরা হয়তো ইন্টারজেকশন যে একটা পার্ট অফ স্পিচ আছে ইন্টারজেকশনের মধ্যে যে শব্দগুলি আছে তোমরা হুররা এলাস হ্যাঁ এরকম ব্রাভো প্রায় পনেরো থেকে পনেরো বিশটা পনেরো থেকে সতেরোটা নর্মালি আর দৈনন্দিন একদম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হবে সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে সাতটা শব্দ এই শব্দগুলির মধ্যে হুররা একটা অন্যতম শব্দ এগুলিকে ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড বলা হয় আর রুলের কথা হলো ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড এর পরে তোমাকে এক্সক্লামেশন মার এখানে বসাতে হয় তাহলে হুররা দেখো এরপর আসছে কি উইপ আসলে কিন্তু উইপ না এটা হ্যাঁ তাহলে এই যে এটা যে আসছে উইপ এটা আমরা কি করব উই অ্যাপোস্ট্রোপি বিই এই উই হ্যাপ মূলত এটা ফুল এটা ছিল উই হ্যাপ উই হ্যাপ কে যখন আমরা শর্টকাটে লিখব তখন এভাবে করে লিখতে হয় উইপ উই হ্যাপ ওন দা ম্যাস আমরা ম্যাসে জয়লাভ করেছি এবং এইখানে যখন আমরা তোমার ইয়েটা দিয়ে দিয়েছি একটা এক্সক্লামেশন মার্ক দিয়ে দিয়েছি তখন লাস্টে আর এখানে আর নতুন করে এক্সক্লামেশন মার্কটা দেওয়ার দরকার হয় না লাস্টে আমরা ফুল স্টপ দিয়ে দেব তবে এই জায়গাটিতে তোমাদেরকে আরেকটি কথা আমি বলে রাখি সেটা হলো যদি আমরা এইখানে এখানে আরেকটি নিয়মে আমরা করতে পারি সেটা অবশ্য আপডেট গ্রামারের অনেকেই স্বীকার করেন না তবে আগে এটার ব্যবহারটা প্রচুর ছিল হ্যাঁ সেটা কেমন যে আমরা হুররা এর পরে এই এক্সক্লামেশন মার্কটা না দিয়ে এই জায়গাটাতে একটা কমা এবং লাস্টে এক্সক্লামেশন মার্ক এটা দিয়েও অনেকটা করা যেত কিন্তু এখন আর এই নিয়মে করা যাবে না এখন খেয়াল রাখতে হবে হুররা এরপরে আমরা এক্সক্লামেশন মার্ক দিব লাস্টে ফুল স্টপ দিব কারণ হলো এক্সক্লামেটরি যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সে যখন ইন্টারজেকশন ওয়ার্ডটা চলে আসে তখন ইন্টারজেকশন ওয়ার্ডের পরে তোমাকে এক্সক্লামেশন মার্ক দিতে হবে আর লাস্টে গিয়ে ফুল স্টপ দিতে হবে এইটা হলো পাঞ্চুয়েশনের এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের নিয়ম কিন্তু যদি বিষয়টা এরকম আসতো যেমন দেখো এখানে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের আরেকটি রুল আছে সেই রুলটা হলো তোমার তোমার ওয়ার্ড অথবা হাউ তোমার ওয়ার্ড অথবা হাউ বসবে এরপরে একটা অ্যাজেকটিভ বসবে এরপরে তোমার সাবজেক্ট এরপরে গিয়ে একটু ক্লিন করে নেই আচ্ছা এরপরে গিয়ে সাবজেক্ট এরপরে গিয়ে তোমার ভার বসবে এবং লাস্টে এক্সক্লামেশন মার্ক এটাও এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের এটা স্ট্রাকচার এভাবে করে করা যেতে পারে আর একটা নর্মালি যদি হয়ে থাকে যেমন এই যে এখানে যেমনটা তোমার হয়েছে হ্যাঁ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তোমার এখানে হুররা শব্দটি আগে বসেছে এর পরে গিয়ে নর্মালি একটা সেন্টেন্স হয়েছে এটাকে কি আমরা জানি যে এটাকে ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড বলে তা যদি কখনো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে তোমার ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড থাকে তাহলে ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড এর পরে দিতে হয় হলো তোমার ওই এক্সক্লামেশন মার্কটা এবং লাস্টে দিতে হয় ফুল স্টপ এটা হলো নিয়ম আর যদি এভাবে করে যদি স্ট্রাকচারটা হতো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের কিন্তু দুইটা স্ট্রাকচার একটা হলো উপরে যেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড এক্সক্লামেশন মার্ক এর ফলে নর্মালি সাবজেক্ট ফার এক্সটেনশন বা অবজেক্ট দিয়ে এভাবে করে শেষ হয়ে লাস্টে ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হয় যার এক্সাম্পল এটা এভাবে করেও আমরা লিখতে পারি অথবা তোমার দেখা যাচ্ছে এখানে ওয়ার্ড অথবা হাউ এরপরে একটা অ্যাজেকটিভ এরপরে সাবজেক্ট ভার লাস্টে গিয়ে এক্সক্লামেশন মার্ক সেভাবে করেও 
আমরা করতে পারি যখন যেভাবে আসবে আমাদেরকে পাংচুয়েশন গুলো সেভাবে করেই বসাতে হবে তাহলে ফাইনালি যদি আমি একদম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসে যদি তোমাদেরকে এক্সক্লামেশন মার্ক সম্পর্কে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এর কথা যদি বলি তাহলে খেয়াল রাখতে হবে যদি এভাবে করে হয় তাহলে আমরা লাস্টে এক্সক্লামেশন মার্কটা দিব আর যদি ইন্টারজেকশন ওয়ার্ডটা আগে বসে তাহলে ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড এর পরে দিব আমরা এক্সক্লামেশন মার্ক আর শেষে কি একটা ফুল স্টপ দিব আশা করছি বুঝতে পেরেছ নোরালম বুঝতে পেরেছ কিনা নোরালম ठीक है एक वाक्य शेष करते वाक्यर मध्य चले आसारलि पाइल मार्क दिए लास्ट फुल स्टप दिए मध्यमी একটা হলো দেখো একটা সেন্টেন্স যেরকমটা আছে সেটা একটা যে এইটার পরে দিতে হয় কমা আর লাস্টে গিয়ে দিতে হয় হলো প্রশ্নবোধ চিহ্ন বা কোশ্চেন মার্ক তুমি যাই বলো এটা গেল আর এই বাক্যটা যদি মনে করো যে আমি আগে সাজিদের নামটা লিখতাম আগে সাজিদ এরপরে মনে করো আমি ওয়াট ম্যাস বা লাস্টে যে অংশটুকু সেটুকু যদি লিখতাম তাহলে সাজিদ এরপরে দিতে হতো আমার কমা এবং লাস্টে গিয়ে দিতে হতো প্রশ্নবোধ চিহ্ন এই বিষয়টা আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কারণ দেখা যাচ্ছে অনেক সময় তোমার হয়তো যে হোয়াট ম্যাচ সাজি তথা প্রথমে প্রশ্ন করেছে দেন নাম বলেছে এভাবেও আসতে পারে অথবা প্রথমে নাম বলবে এরপরে প্রশ্ন আসবে সেভাবে করেও আসতে পারে এই দুইটা স্ট্রাকচার যেভাবে তোমাদের দেখাই না আসলে এভাবে করেই অ্যান্সারটা করতে হবে আশা করছি বুঝতে পেরেছ এরপরে আসো সাজিদ বলছে आश्चर्य दुख बेदना इंगित करवहारिक शब्द तो নর্মালি আমরা কথা বলতে গিয়ে বলি ওই যে ও আচ্ছা আচ্ছা ও আল্লাহ আচ্ছা ও বিষয়টা এরকম মানে এরকম কিছু কথার ভাব ভঙ্গিমা আর কি হ্যাঁ এই কথাগুলা বলার সময় তখন আমরা কি করবো খেয়াল করতে হবে এখানে কথাটা দেখো আসছে ও ও আচ্ছা তাহলে ওর পরে দিতে হবে তোমার একটা কমা এখানে যেটা ব্যবহার করেনি মাই অলমাইটি এখানে দেখো ওরা কিন্তু এই যে তোমার পাংচুয়েশন যেটা দিয়েছে এক্সক্লামেশন মার্ক দিয়েছে এখানে কিন্তু আশ্চর্য বোধক কোন কথা কিন্তু আসবে না হ্যাঁ এখানে কিন্তু ওরা এটা ভুল দিয়েছে তারপর নর্মালি এখানে একটা কমা দিতে হবে আমাদেরকে আমাদেরকে কিন্তু খবরদার এখানে এটা দেওয়া যাবে তার মানে ওখানে ওরা এখানে ভুল দিয়েছে সুতরাং তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে কোন কোন জায়গায় দেখবা যে ওরা একটা পাংচুয়েশন দেয়নি তোমাকে দেওয়া লাগবে আবার কোন কোন জায়গায় ওরা দিবে কিন্তু সেটা ভুল করে দিবে সেটা আমাদেরকে শুদ্ধ করে দিতে হবে আমরা অনেক সময় মাইন্ড সেট আপ টা এইভাবে গ্রহণ করি যে তার মানে ওরা যেখানে পাংচুয়েশন দেয়নি সেই জায়গাগুলিতে আমাদেরকে পাংচুয়েশন দিতে হবে আমরা বিষয়টা এরকম ভাবি যেটা আসলে বিষয়টি কিন্তু এমন না আমাদের প্রত্যেকটা জায়গা খেয়াল করে যেতে হবে ওরা কি আসলে সেখানে পাংচুয়েশন দেওয়ার দরকার কিন্তু ওরা দেয় নাই অবশ্যই আমাদেরকে সেখানে দিতে হবে আবার কোন কোন জায়গায় দেখা যাবে ওরা দিয়েছে কিন্তু সেটা ভুল আসছে সেটা আমাদেরকে সঠিক করে দিতে হবে আচ্ছা এই জন্য দেখো ও এরপরে একটা কমা হবে যেহেতু আমরা হালকা একটু থেমেছে এর আগেও কয়েকবার এই শব্দটি আসছে 
হ্যাঁ যে ওম এই শব্দটির পরে আমরা একটা কমা ব্যবহার করি সো আমরা এখানে একটা কমা ব্যবহার করব এরপর মাই অল মাই টি হ্যাঁ আমার আল্লাহ বা ও আচ্ছা আচ্ছা এরকম কিছু বিষয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এবার আর একটু দম নিয়েছি তার মানে এখানেও আমাদের আরেকটি কমা ব্যবহার করতে হবে খবরদার এক্সক্লামেশন মার্ক কিন্তু এখানে হবে না ওরা যেটা ভুল করে দিয়েছে এরপর লিখছে হাউ ডিড ইট ওপেন এটা কিভাবে কি হয়েছে একটু বলো তো কেমনে কি খেলা কেমনে কি হলো এবং দেখো কমা এর পরে এই যে হাউ যে শব্দটি আসছে যেহেতু এটা কমার পরে অর্থাৎ নতুন বাক্য কিন্তু না যে ওই বাক্যটার মধ্যেই তো আসছে আর এই বাক্যের মধ্যে তো হাও এর সুতরাং এটা কিন্তু বড় হাতের হবে না হাওটা তাহলে আমাদের ছোট হাতের বর্ণ দিয়ে লিখতে হবে তথা স্মল লেটার দিয়ে লিখতে হবে হাউ ডিড ইট হ্যাপেন কি ঘটনা ঘটেছিল কেমনে কি কি হয়েছে এবং দেখো এটা কিন্তু প্রশ্নই করেছে যেহেতু প্রশ্ন করেছে তার মানে লাস্টে আমাদের কোশ্চেন মার্কটা কিন্তু বসাতে হবে যা অলরেডি এখানে দেওয়াই আছে ওকে ফাইন তাহলে আমরা এটাও ক্লিয়ার করতে পারলাম যে ও এরপরে একটা কমা ব্যবহার করা হচ্ছে মাই অল মাই টি এরপরে আমরা একটা কমা যেখানে এখানে এক্সক্লামেশন মার্ক দেওয়া আছে সেটা আসলে ঠিক না এটা কেটে আমাদের একটা কমা ব্যবহার করা হচ্ছে হাউ এর এইস এখানে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লেখা আছে কিন্তু ক্যাপিটাল হবে না যেহেতু বাক্যের মাঝে আমাদের ক্লিয়ার গেল চলে আসি আমরা এর পরবর্তীতে ওকে আসছে সাজিদ উই ওন বাই থ্রি গোলস টু ওয়ান আমরা তিন এক গোলে জিতেছি তাহলে দেখো এটাও কিন্তু আমাদের সেন্টেন্স হিসেবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কিন্তু আসছে আর আমরা জানি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এরপর একটা ফুল স্টপ বসাইতে হয় সো আমরা এখানে জাস্ট ফুল স্টপটা বসাই দিলেই আমাদের ক্লিয়ার কোনো ঝামেলা নেই আচ্ছা এরপর সিফাত বলছে আই থিঙ্ক বা আই এখানে থিঙ্ক নেই যে থট দিয়েছে তোমরা হয়তো জানো যে তোমার থিঙ্ক শব্দটা হলো তোমার কি প্রেজেন্ট এটা পাস্টে হলো থট টি এইস ও ইউ জি এইস যদি না জেনে থাকো তাহলে লিখে রাখবা আর যদি জানো তাহলে তো জানোই তুমি এটা তারপরে থিঙ্ক থট থট আচ্ছা আই থট আমি মনে করি বা আমার ধারণা আমি এখনটা ধারণা করেছিলাম হ্যাঁ যে আওয়ার টিম ওয়াজ বেটার আওয়ার টিম ওয়াজ বেটার দ্যান ইউরস তোমাদের টিম থেকে আমাদের টিমটা তো ভালো ছিল আমি তো বিষয়টা এরকমই মনে করেছিলাম আমি তো বিষয়টা এমনই ভেবেছিলাম এই যে আই থট আমি মনে করেছিলাম এরপরে তুমি যদি মনে করো একটা কমা ব্যবহার করো এই জায়গাটাতে অনেক ব্যাকরণবিদ বা অনেক বইতেই দুই রকমের অ্যান্সার এখানে দিতে পারে সেটা হলো আই থট এরপরে কেউ কেউ হয়তো কমা ব্যবহার করতে পারে কেউ হয়তো কমা ব্যবহার নাও করতে পারে দুইটাই সুযোগ আছে তবে কমা ব্যবহারটা অভরণ না করাটাই উত্তম আর কি কিন্তু নর্মালি তুমি খেয়াল করো আই থট এটা তো একটা পার্ট হিসেবে আমরা ধরতে পারি সো আমরা তো এখানে কমা ব্যবহার করতেই পারি এটা একটা কথা তবে অভরল যতটুকু ইয়া লাগে বা অধিকাংশ বইতে যতটুকু আমি দেখেছি খুব বেশি যে এখানে এটা ব্যবহার করে না তবে তুমি করলে একদম কাটা কোন টিচারের কাটা দেওয়াটা একদম উচিত হবে না তবে নর্মালি যেহেতু এখানে একটা বিষয় তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা রুলের ভিত্তিতে ঠিক আছে যেভাবে একটা পড়াই তারপর বিভিন্ন বইও কিন্তু আমাদেরকে একটু কম কম বেশি ফলো করতে হয় কারণ আমি মোটামুটি নিজের যে বইটা আছে সেটাও ফলো করি প্লাস দেখা যাচ্ছে আরো অনেকগুলো বইও তো কম বেশি ফলো করি সেই আলোকে দেখা এই কথাটা আমি ব্যাখ্যা করে দিলাম যে আমি এখানে একটা কমা চাইলে দিন ব্যবহার করতেও পারো অথবা না করলেও আহামরি তেমন সমস্যা নাই কিছু কিছু বইতে ব্যবহার করে কিছু কিছু রাইটার ব্যবহার করে না ওভারঅল না করাটা বেটার আই থট আমি মনে করি আওয়ার টিম ওয়াজ বেটার দ্যান ইউর তোমার টিম থেকে আমার টিমটাই ভালো ছিল যেহেতু নর্মালি কথা বলেছে না আসে প্রশ্ন না ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এক্সক্লামেটিভ কোনোটার কোনো আলামত নেই বিধায়িতে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আর আমরা জানি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মানে একটা ফুল স্টপ বসাতে হয় যা অলরেডি এখানে বসানোই আছে আছে এবার সাজিদ বলছে দ্য রেজাল্ট শোজ হু ইজ বেটার ফলাফলই তো বলে দিচ্ছে যে আসলে কারা ভালো আর কারা মত এখন এটাও কিন্তু সেম কথা তবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হালকা একটু কথা দেখো তার মানে এটার পরে আমরা একটা কমা ব্যবহার করবো হ্যাঁ এনিওয়ে 
যা হোক তাহলে একটা কমা ব্যবহার করছি ওয়েল ডু বেটার নেক্সট ইয়ার বিষয়টা কিন্তু আসলে এমন না ওয়েল মিস এখানে सम्भवना कैम सरल सरसिंग शब्द वेल मान भलो शब्द करते परवर्ती बचर ए बस तुम्हारा अनेक भलो सामने बचर देखोस्ट्रोफी व्यवहार करते तुम्हारा अनेक भूल ख्याल रखते शेष हो गए मोटामुटी कथा समाधान कर देखिए समाधान करते अच्छा देखो आसार मध्य कथा स्टूडेंट टीचार मध्य स्टूडेंट मी सर टूडेंटली Would you kindly, आपने की तो यहाँ परे make me आमा के दिवे clear about the use of this punctuation mark ये ए जे punctuation mark के जे व्यवहार टा आचे ये व्यवहार एक व्यवहार एकदम चोरां तो clear एक टा सिद्धांत बा clear एक टा बुझाने के आपने क्या आमा के क्यों बुझाए दिते पढ़ बे teacher didn't you attend तुम ये की जोगदान करो ना ही my class yesterday गोतो कल के आमी जे एक टा class निया चिल्म ये class से भी तुम ये attend करो ना ही Student will say no, sir. No, sir. I did not come. I am in Gotokal. Ke ashi nai. Ekhane kyu the actor shikha kintu amade kiriche. Tar mane tumi jodi regular class koro ta holi bojha shambhav ar regular class na kulle shambhav na. Saravosho irregular chilo. Aske theke sar regular hoye jabe. Ekhon student gulao jara irregular chila asha korsi tomra ho regular hoye jaba. The prothi niyo ta amade pora cholbe. Inshallah. एनी शब्दी मानी 
এই জায়গাটাতে তোমরা দেখে একটা আমরা ফুল স্টপ ওকে ফাইন আমরা এই জায়গাটাতে একটা ফুল স্টপ ব্যবহার করতে পারি এই সেন্টেন্সটা নিয়ে আমি একটু এটা দুই রকমের হতে পারে আমি দুইটাই তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করে লিখে দিব যাতে তোমরা দুইটার যেটা তোমার ভালো লাগে সেটা তুমি ব্যবহার করতে পারবা যেখানে ফুল স্টপ আসছে মে আই কাম ইন আমি কি দয়া করে আসতে পারি এই যে এখন যেরকমটা আসছে হুবহু যদি এরকমটা যদি ব্যবহার করো তাতে এক্সকিউজ মি এরপরে একটা কমা সার এরপরে ফুল স্টপ নতুন করে বাক্য এভাবেও তুমি করতে পারবা অথবা তুমি এই জায়গাটিতে আমি একটু যদি লিখে দেখাই যে তোমার এক্সকিউজ মি এরপরে দেখো তোমার সার শব্দটি আসছে এরপরে তোমার মে আই কামিন আচ্ছা এক্সকিউজ মি এরপরে একটা কমা সার এরপরে একটা কমা এরপরে মেয়ের এমটা ছোট হাতে লাস্টে গিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এভাবে করেও করতে পারবা তবে আপডেট গ্রামারে কারণ হলো পাঞ্চুয়েশনের নিয়মগুলো প্রতিনিয়ত আপডেট হয় এটা এক এক সময় এক একটা আসতে পারে এখন বলা চলে যে বাজারে যেটা চলছে আর কি সেটা অনুযায়ী এভাবে ব্যবহার করাটা শ্রেয় যেটা আমি লিখে দিলাম এখানে যে এক্সকিউজ মি এরপরে একটা কমা সারের পরেও একটা কমা এরপর মে এমটা ছোট হাতে দিয়ে মে আই কাম ইন লাস্টে গিয়ে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন এটা দেওয়াটাই বেটার হবে তবে কেউ যদি এক্সকিউজ মি এরপরে কমা সারের পরে ফুল স্টপ মেয়েটার এম বড় হাতে দিয়ে নতুন একটা বাক্য মিলে লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন এভাবে যদি করে তাহলে কোন সার সাধারণত কাটা দেওয়াটা তার উচিত হবে না তবে যদি দিয়ে বসে তাহলে কিছু করার নাই কারণ অনেক প্রশ্ন অনেক সারদের উপর ডিপেন্ড করে যেখানে মতভেদ আছে যেটা এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারি আমরা দিয়ে দিলে এই জায়গাটাতে সারা আহা করি এরকমটা দেখেন না দিয়ে দেন তবে আমি যখনই এই সমস্ত বিষয় আপডেটটা বলবো তোমরা চেষ্টা করবা আপডেট অ্যান্সারটাই দিয়ে চলার জন্য ইনশাল্লাহ ওকে তাহলে আমরা একটা বাক্য কিন্তু ক্লিয়ার করতে পারলাম আমি যেখানে নতুন করে লিখে দিব তোমরাও আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ থাকবে একটু নতুন করে এভাবে করে লিখে নেওয়ারই চেষ্টা করবা ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপরে আসছে তোমার ইয়েস কাম ইন হ্যাঁ তুমি আসো যখন বলছি হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ বলার পরে কি দিব আমরা একটা কমা ব্যবহার করবো তাই না যে ইয়েস এরপরে কাম ইন বাক্য শেষ হয়েছে সো ওকে পাইন এটা যেহেতু একটা এসারটিভ সেন্টেন্স সো আমরা এখানে ফুল স্টপ বসাবো তাহলে ইয়েস এর পরে একটা কমা কাম ইন এরপরে আমরা ফুল স্টপ বসাবো ওকে গেল শেষ এরপর হচ্ছে স্টুডেন্ট বলছে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আপনাকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এরপরে আমরা একটা কমা লাস্টে একটা ফুল স্টপ দেখে একই ক্যাটাগরি দেখো বারবার কিন্তু আসছে অথবা তোমার এখানে স্যার শব্দটি আগে আসতো মনে করো যে এভাবে যদি আসো স্যার এরপরে থ্যাংক ইউ এরকমও অনেক সময় আসে কিন্তু যে স্যার থ্যাংক ইউ এরকমও অনেক সময় আমরা বলি তখন স্যার এরপরে কমা আর থ্যাংক এর টিটা ছোট হাতে দিতে হয় আর লাস্টে ফুল স্টপ এভাবে পরেও কিন্তু বাক্য হতে পারে স্যার এরপরে একটা কমা থ্যাংক ইউ এরপরে ফুল স্টপ যদি সারটা আগে চলে আসে আর যদি সারটা পরে আসে তাহলে এখানে যেভাবে দিয়েছি এভাবে করে তোমার অ্যান্সারটা করতে হবে কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিগত বছরগুলোতে এরকমটা হয়েছে যে এটাই প্রশ্ন আসবে কিন্তু একটু ওলাট পলাট তোমাকে করে দিতে পারে দেখা যাচ্ছে এখানে সারটা পরে আসছে ওইখানে হয়তো সারটা আগে দিয়ে দিবে এরকমটাও হতে পারে সো আমাদেরকে বি কেয়ারফুল থাকতে হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর দেখো টিচার বলছে হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ তোমার জন্য আমি কি করতে পারি বাবা আচ্ছা এখন এখানে দেখো টোটালি কি একটা প্রশ্ন করেছে এবং দেখতেই পাচ্ছ প্রথমে কিন্তু একটা প্রশ্ন বোধক ওয়ার্ড কিন্তু চলে আসছে সো লাস্টে আমরা একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দিব কিন্তু ওরা কিন্তু দেখো একটা ফুল স্টপ দিয়েছে তার মানে এটা কিন্তু ভুল দিয়েছে আমরা একটু আগে কুমিল্লা বোর্ডের যে প্রশ্নটি সলভ করলাম ওই প্রশ্নের মধ্যেও কিন্তু দেখো আমরা একটা জায়গায় কিন্তু দেখিয়েছি যে ওরা যা দিয়েছে তা আসলে ভুল ছিল ওই ভুলটা আমাদের কিন্তু ঠিক করে দিতে হয়েছে সো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে ওরা যে পাঞ্চুয়েশন গুলা যেখানে যেটা দিয়েছে অনেক সময় অনেক স্টুডেন্ট এটা করে যে ওরা যেখানে দিয়েছে ওটা তো রেখে দেয় দেয় আবার ওই শুধু যেখানে যেখানে নাই ওই জায়গাগুলাতে পাঞ্চুয়েশন দেয় ব্যাপারটা কিন্তু এমন না তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে ওরা যে পাঞ্চুয়েশন দিয়েছে ওটাও আমাকে একটু নজরদারি করতে হবে এটা কি ঠিক আছে না ভুল আছে কিন্তু ঠিক থাকে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি ঠিক না থাকে তাহলে তোমাকে ওই জায়গাটিতে ঠিক করে দিতে হবে হ্যাঁ আশা করছি বুঝতে পেরেছো তাহলে হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ তোমার জন্য আমি কি করতে পারি যেহেতু এটা প্রশ্ন করেছে তথা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স সো লাস্টে আমরা কোশ্চেন মার্ক ব্যবহার করেছি আচ্ছা এরপরে স্টুডেন্ট বলছে 
would you kindly make me clear doya kore apni ki amake ektu porishkar kore diben ba bujhiye diben sposto dekho would you kindly doya kore apni amake he make me clear amake ekdom porishkar kore sundor kore bujhiye diben about mane somporke the use of this punctuation the use amra jani use shobder ortho byabohar this mane ei punctuation mark mane punctuation mark তো এই পাংচুয়েশন মার্কের ব্যবহার সম্পর্কে আপনি কি আমাকে টোটালি একটু ক্লিয়ার করে দিবেন এটা কিন্তু কি করেছে স্টুডেন্ট টিচারকে কিন্তু কোশ্চেন করেছে তবে টোটাল তো একটা কোশ্চেনের মধ্যে চলে আসছে আর কোশ্চেন মানে লাস্টে আমরা একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দিব এখানেও তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো লাস্টে কিন্তু ওরা ফুল স্টপ দিয়েছে এটা কিন্তু ঠিক দেয়নি ভুল করে দিয়েছে সেম কথা কিন্তু আবার রিপিট হচ্ছে যে ওরা দিয়েছে মানে যেটা ঠিক আছে ব্যাপারটি কিন্তু এমন না ওদেরটা কিন্তু ভুলও হতে পারে যেটা আমরা আগেরটাও দেখলাম এখনকারটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সো বি কেয়ারফুল থাকবো আমরা এখানে যেহেতু এটা টোটালটা প্রশ্ন করেছি স্টুডেন্ট সো লাস্টে আমরা একটা কোশ্চেন মার্ক ব্যবহার করেছি এরপর টিচার বলছে ডিডেন্ট ইউ অ্যাটেন্ড মাই ক্লাস ইয়েস্টারডে গতকাল কি তুমি আমার ক্লাসে যোগদান করো নাই Didn't you attend? To make a job done coroni, my class. Amar class, yesterday, Kotokal Kiki to me, Amar class, a job done coroni. Among the co eight out into totally act a question for a check. Thermaneta question, interrogative sentence, an interrogative sentence money, last time on the actor, question mark into Vashatawe. Cheta again, already get to the ADS. Nako eight to Aga, Mitoma the Ricotta Tikin to Bonachi. যে ওরা যে মানে এইটা ভাবার সুযোগ নাই যে ওরা যে সমস্ত পাংচুয়েশন গুলা দিয়েছে সেগুলো সব ঠিক এখানে কোনো হাত দেওয়া লাগবে না এই কথাটাও ঠিক না আবার ওরা যে পাংচুয়েশন গুলা দিয়েছে সবগুলাই ভুল আমাদেরকে সবগুলা ঠিক করে দিতে হবে এটাও কিন্তু ঠিক না তার মানে ওরা পাংচুয়েশন যেটা দিয়েছে সেটা ঠিকও হতে পারে বেঠিকও হতে পারে যদি ঠিক থাকে তো ওটা রেখে দিতে হবে আর যদি সঠিক না হয় সেটা আমাদেরকে সঠিক করে দিতে হবে যেটা দেখো ডিডেন্ট ইউ অ্যাটেন্ড মাই ক্লাস ইয়েস্টারডে এটা কিন্তু কোশ্চেন করেছে ওরাও কোশ্চেন মার্ক দিয়েছে সো আমাদের এখানে আর কোন কাজ নেই আশা করছি বুঝতে পেরেছ স্টুডেন্ট বলছে নো স্যার না স্যার আমি ক্লাস করি নাই এখন দেখো নো নো এরপরে কি দিব আমরা একটা কম ব্যবহার করব আর লাস্টে তো প্রশ্ন বলার চিন্তা দিয়েছে নো স্যার না স্যার আমি ক্লাস করতে পারি নাই তাহলে দেখো বাক্য কিন্তু শেষ হয়েছে যে নো এরপরে একটা কমা দিয়েছি স্যার এরপরে ফুল স্টপ দিয়েছি বাক্য শেষ এরপর আসছে আই ডিড নট কাম আমি আসি নাই গতকালকে আমি আসি এটা নতুন একটা দেখো বাক্য হয়েছে এবং এই জন্য দেখো প্রথম যে লেটারটা আসছে এটা আমরা বড় হাতে দিয়েছি এবং আই সবসময় যেখানেই বসুক না কেন বাক্যের শুরুতে হোক মাঝে হোক শেষে হোক যেখানে বসুক সবসময় বড় হাতেরই দিতে হয় যেটা আমরা এখানে দেওয়া রয়েছে এবং আই ডিড নট কাম আমি আসি নাই নর্মালি কথা কথা জানি মানে লাস্টে একটা ফুল স্টপ বসাতে হয় যেটা অলরেডি ওরা দিয়ে দিয়েছে তার মানে বাক্যে ওরা যে ফুল স্টপ দিয়েছে এটা কিন্তু ভুল নাই এই বাক্যে এই বাক্যে কিন্তু ঠিক আছে এরপর আসছে টিচার প্রশ্ন করছে ওয়াই কেন আসলে তুমি ওয়াই ওয়াই মানে কি কেন যেটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে মূলত কেন তুমি আসনি ওরা বাক্যটা কিন্তু এমন তার মানে দেখো স্যার কিন্তু এটা প্রশ্ন করেছে যেহেতু প্রশ্ন করেছে তার মানে আমাকে একটা কি কোশ্চেন মার্ক এখানে দিতে হবে অলরেডি আমরা দিয়ে ফেললাম এখানে কোশ্চেন মার্ক আচ্ছা এরপর আসছে ইউ মাস্ট নট মিস এনি ক্লাস খবরদার তুমি এরপর থেকে আর কোন ক্লাস মিস করবা না দেখো এটা কিন্তু স্যার কি নর্মালি একটা কথা বলে খবরদার তুমি এখানে এই ক্লাসটা এরপর থেকে কোনো ভাবেই আর ক্লাস মিস করো না রেগুলার ক্লাস করবা নর্মালি কথা বলেছে যেহেতু নর্মালি কথা তার মানে লাস্টে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করি যা অলরেডি ওরা দিয়ে দিয়েছে তার মানে ওদের এখানে ফুল স্টপ দেওয়াটা ঠিক আছে এরপরে আইল দেখো এখানে আইল আসছে আইল মিনস আই উইল এবং আই উইলটা আমরা কিভাবে লেখি দেখো এইখানে কিন্তু প্যাস তোমার অনেক সময় এটা আমরা ধরে উঠতে পারি না এটা কিন্তু পরেরটা কিন্তু এল আর প্রথমটা হলো আই পরেরটা পরের দুইটা এল তারপরে আই অ্যাপোস্ট্রফি ডাবল এল এটা মূলত আই উইল আই উইল কে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা এভাবে করে লেখি আইল আইল যেটা ইংলিশে বলতে আইল বলি আমরা আই উইল আইল নেভার আমি কক্ষণ না মিস মিস করবো না এনি ক্লাস কক্ষণও কোনো ক্লাস আমি মিস করব না স্যার লাস্টে গিয়ে কিন্তু স্যার বলেছে তার মানে এই যে লাস্টে একটা কমা এবং মানে স্যারের আগে একটা কমা লাস্টে গিয়ে আমরা একটা 
ফুল স্টপ ব্যবহার করব এবং এই জায়গাতেও তোমাদেরকে আমি আরেকটি কথা শেখায় দিচ্ছি সেটা হলো এই জায়গাটিতে যদি মনে করো সার শব্দটি আগে আসতো এই যে আগে যে রকম একটা एग्जांपल আমরা এখানে লিখেছিলাম হ্যাঁ যে সার শব্দটি যদি আগে আসতো এরপরে আই উইল নেভার মিস এনি ক্লাস এটা এই ভাবে সার আই উইল তোমার কি নেভার এটা ওটা যদি চাই ক্লাসে যাই তো তখন আমরা সার এর পরে একটা কমা ব্যবহার করতাম লাস্টে ফুল স্টপ ব্যবহার করতাম এটা কিন্তু তোমার আগেও শিখাইছি এখনো বারবার বলে দিচ্ছি কারণ এই ক্যাটাগরিতে প্রতি বছর বারবার প্রশ্ন আসে সো আমরা একটা জায়গা একটু ক্লিয়ার করে নিতে পারলে যে দেখবা আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাআল্লাহ সুন্দর মত আমরা সবগুলো সলভ করতে পারবো কারণ আসলে এই পাঞ্চুয়েশনটা একটা সহজ গ্রামার এই সহজ গ্রামারে তুমি যদি পাঁচ এর মধ্যে পাঁচ তুলতে পারো ইনশাআল্লাহ তাহলে তুমি সব গ্রামারে পাঁচ এর মধ্যে অনেকসময় পাঁচ আশা করা যায় না তোমাদের যদি টোটালি তো নয়টা গ্রামার নয়টা গ্রামারের মধ্যে দেখা যাবে একটা দুটা গ্রামারে তুমি যতই ভালো পারো না কেন তাও তোমার পাঁচে পাঁচ দিবে না দেখা যাচ্ছে কিছুটা কম তোমার আশিয়া করেই রাখতে হবে যে এটা হয় না পাঞ্চুয়েশন কিন্তু তেমন গ্রামার না পাঞ্চুয়েশনটা একদম সহজ একটা গ্রামার আমরা ইজিলি এখানে পাঁচের মধ্যে পাঁচ তুলতে পারবো তবে এখানে কিন্তু আরেকটি কথা আছে অনেক স্টুডেন্ট আছে বেশি বুঝে এই জায়গাটাতে সেটা কি আর দূর পাঞ্চুয়েশন ইয়ে পারি উই আর জীবনে পড়াও লাগবে পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগের দিন পড়ে গেলেই হবে না যাদের এ প্লাস পাওয়ার টার্গেট যারা শুধু এ প্লাস না অনেক ভালো কিছু করতে চাও ভালো মতো শিখতে চাও তাদেরকে বিনীত অনুরোধ থাকবে পাঞ্চুয়েশনের উপরে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ তোমার এখানে পাঞ্চুয়েশনটা ইন্টারমিডিয়েটে আসবে সাথে সাথে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এটাকে পাঞ্চুয়েশন থেকে কিন্তু প্রশ্ন হওয়ার একটা কথা ওনাদের একটা রুটিনের মধ্যে কিন্তু আছে তার মানে তোমার পাঞ্চুয়েশনটা সুন্দর করে শিখে রাখতে হবে যাতে তুমি ইন্টারমিডিয়েটেও ভালো করতে পারো সাথে সাথে ইউনিভার্সিটিতে যখন তুমি আসবা ইউনিভার্সিটিতে পাঞ্চুয়েশন থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে সেটা তোমার জন্য সুন্দর মতো হয়ে যাবে বিষয়টা সো বি কেয়ারফুল ইনশাআল্লাহ আছে ভালো থেকে দোয়া করো আজকে এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ